Salut à tous! Avant de commencer le Let's Play, messieurs, dames, j'aimerais remercier les développeurs Frogware de m'avoir donné une clé gratuitement pour pouvoir tester leur jeu. Je vais mettre beaucoup de Let's Play également sur la chaîne YouTube. Donc, messieurs, dames, j'espère que vous êtes prêts pour la nouvelle aventure de Sherlock Holmes. C'est des jeux que moi, j'adore énormément. Des jeux d'enquête et d'aventure, donc... J'espère que vous allez aimer. Et puis, merci à tout le monde qui me supporteront dans la série. Donc, normalement, la critique devrait sortir d'ici la semaine prochaine. Partons à l'aventure, messieurs, dames. Oh, une barre rouge. Chapitre 1, l'ombre sur Londres. Ça rime en plus. Baker Street. De la pluie. Comme d'habitude à Londres, il pleut tout le temps, anyway. Ou presque tout le temps. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. <laughs> I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tax and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not. Ah, ça a I was the one who ate it. Oh. Hmm. I set it aside for this evening. And for that, I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Let us see what the postman brought today. All right, let's go Sherlock Holmes. My man. Son appartement est complètement dégueulasse. C'est horrible, man. On va prendre celui-là. Il faut maintenir pour inspecter. Donc, euh... Ah là là, il y en a des choses à lire. Donc, si vous voulez lire sur YouTube, messieurs, dames, vous savez quoi faire. Vous faites pause et vous lisez. Donc, euh, on va passer ça. Prochain journal. Ah, ça, c'est un livre, par contre. C'est quoi? Order from Barnes Bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good service. On peut pas cliquer sur l'assiette, bro. Ça a l'air appétissant, ça. Mmm, miam, miam. All right. Euh, OK. C'est quoi? Another letter from Verna. I never reply, but they keep coming. Super. Fait que là, on a lu tout ce qu'il y avait à lire sur la table. D'accord. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. Pourquoi est-ce que Sherlock Holmes a les yeux cross-eyed? Un œil regarde par là, puis un œil regarde par là. J'ai pas compris. Je vais pas être méchant, là, mais. Regarde! What the fuck? Eh, c'est pas mon Sherlock Holmes. Excusez, j'ai hâte de parler. <rire> Mais je ne veux pas être tout seul à l'avoir vu. Donc, messieurs, dames, je vous présente le nouveau Sherlock Holmes. Wow! Il faut aller vers la poubelle. Poubelle! Poubelle! Qui a-t-il dans la poubelle? You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirty, but not how you implied. It's potting soil. Ok. Ok, c'est ça, on peut se déplacer autour de la poubelle pour sélectionner les trucs. Oh, qu'est-ce que c'est ça, ça? What the fuck is that? Be tricky to remove and when laced with poison, the perfect assassination tool. See, Watson, the conspiracy is real. Someone tried to poison me. Oh, quelqu'un a essayé d'empoisonner Sherlock. Get the strand. Get your copy of the strand here. J'ai petit garçon. Il est où ton journal, petit garçon? Qu'est-ce qu'il fait? Il est censé me montrer un journal là ou quoi là? Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. Glassed. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. Euh, qu'est-il arrivé à mon journal? Quelles étaient les unes d'aujourd'hui? Ouais, vas-y. Any breaking news today? The dog accident. It's the talk of the town. Yes, yes. Besides the tripe on the front page, anything about burglaries? I'm not sure, sir. 
You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here. Nothing gets past me, Miss. Voilà, dis-nous tout, petit garçon. Did you notice anyone suspicious at my door this morning? Hmm, like the man with your newspaper. Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Ah, il veut qu'on lui donne du cash, hein? Now I can take the day off. Il est smart, le petit garçon. Où se rendait-il? Parle-moi de l'homme qui est venu à notre porte. Euh, où se rendait-il? Vas-y. Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. Ah, euh, parle-moi de l'homme. Can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin, they were. Never heard of a well-read assassin. Books can deceive. Hence the appeal of disguises. Did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shilling. Voilà, c'est bien. Ça, on va voir un espion. Get your copy of the strand here. Euh, Qu'est-ce que ça dit? Une nouvelle question a été ajoutée à votre palais mental. Ouvrez le carnet d'affaires avec ça pour accéder au palais. Ok. Oh, ok. Fait que là, on clique dessus. Et là, ça, c'est quoi, ça? Oh! Oh! Monsieur Barnes est impliqué dans le complot! Le jeune vendeur de journée a dit que l'homme suspect transportait une pile de livres. Et ce matin... Monsieur Burns, le libraire du quartier, a livré un roman pour le docteur Watson. Une épine de cactus pour tuer un grand bruit. Une visite à Monsieur Burns s'impose. Ah uh -huh, petit monsieur. Tu as osé essayer de me tuer. Alors, on va te tuer. Méchant monsieur, il faut trouver sa librairie, donc euh, j'imagine il va falloir... C'est ça, il faut qu'on aille à pied, voir où est le petit monsieur, le petit méchant. Ah ah! La librairie de Barnes, où est-il, où est-elle? C'est lui, non? Monsieur Barnes! Mon petit tabarnak, t'as essayé de me tuer? C'est quoi ça? Ouais, il y a un chien! Monsieur Barnes! Au nom de la loi, je vous tue! Oh, là, il faut l'observer. Donc là, ça, c'est le fameux truc de Sherlock Holmes. Il analyse. Oh, Monsieur Burns, vous avez des cernes et fait du surmenage. Vous travaillez trop, Monsieur Burns. Chaque fois que je dis Monsieur Burns, on dirait que je dis Monsieur Burns. C'est bizarre. Hé, hey, tes doigts sont sales, tabarnak. What the fuck? Vous avez pas de papier de toilette, ici? Encre, encre de journal. Ah, uh -huh. Monsieur Burns. Est-ce que vous avez des belles fesses? Non. Uh -huh. Oh, 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 c'est quoi ça? S'appuie fort sur sa jambe droite. Euh, jambe gauche courbaturée. Alright, so on a trouvé de l'encre de journal. Talon haut. S'appuie fort sur sa jambe droite et des cernes. Monsieur Barnes a de gros cernes sous les yeux causés par l'anxiété et de mauvaises nuits. Il a également commencé à claudiquer sans doute la séquelle d'une attaque. Il porte de hauts talons pour paraître plus grand ou plus fort, a priori dans l'espoir d'empêcher d'autres assauts futurs. Monsieur Burns, a menacé, et pardon, Monsieur Burns est menacé par quelqu'un et participe peut-être à une sombre machination contre moi. Hmm, est-il victime de chantage ou est-il un bureau de travail? Donc, je crois que Monsieur Burns est victime d'un chantage. Acceptez! Mr. Burns, a word. À ton raison. Ah, il est parti en courant, je pense. Ah ouais, il est parti se cacher. Quelle, quelle merde. <rire> ah, il est direct, il nous a vu, il est parti. Hein. Puis là, il demande qui va là. <rire> What the fuck? Je crois qu'il est en train d'ouvrir une fenêtre, mon chum. Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. Really deep in the weeds with, uh, with important things. Qu'est-ce qu'il fait? Well, help yourself to any book. Just take it away later. I trust you, Mr. Holmes. On entend juste du bruit derrière la porte. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Oh, scène d'enquête ou découverte? Catalogue de plantes exotiques. Un catalogue de plantes exotiques qui se trouve sur le comptoir de Barnes. Il a pour titre des plantes éternelles pour un amour éternel. 
Fait que probablement qu'il s'est servi de ça pour essayer de nous empoisonner. Euh... Oh, c'est quoi ça? Basics of crypto analysis. Cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. Mm -hmm. La cryptographie. Pourquoi Barnes voudrait apprendre de la cryptographie? Bizarre. Oh, c'est quoi ça? The ladder is broken. Recently, judging by the freshness of the wood. Mm -hmm. Alors, c'est peut-être comme ça qu'il se serait blessé. Est-ce qu'on a d'autres choses à regarder? C'est quoi ça? Ah ah! Qu'avons-nous ici? Oh! Ok. Wow! Ok, une belle vue. <rire> C'est fucking random. Language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. Mm -hmm. Et on a ça. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. Ok, c'est pas mal tout ce qu'on a, qu a eu à checker, là. à regarder, pardon. Oh, mais attends! En fait, je suis con. Right? Il y a des fleurs? En face de nous, il y a quoi? Il y a un magasin de fleurs? Peut-être que c'est relié? Ah ouais, peut-être qu'on va pouvoir savoir la sorte de fleurs. Encouraging people to stop and smell the roses. Our national emblem. God save the queen. God save the queen! Ah, oh, right, she's dead. Elle est morte. Madame, la reine, elle est morte, bro. Fait que, change ton discours. Oh, oh! Les épines! Oh! Ça ressemble à une des épines dans lequel il a essayé de nous empoisonner. Ah, ah. Ouais, ouais, ouais! Ah, ah! Ouais, le mec a essayé de me buter, bro. Observez. Vas-y, bouge pas, je t'observe, ok, madame? Bouge pas, je t'observe. Observation! Regard lointain, évite le regard des autres ou distraite. Observation toujours! Maquiller pour se faire belle ou cacher quelque chose? Oh. Tissu opulent, inhabituel pour une tenue de travail. Je sais même pas c'est quoi le mot inopulent, mais bon. Broche de deuil en l'honneur de son mari défunt, d'accord. Ouais, le chien. Allô, le chien. Oh, elle a un truc là. Botte propre à changer de chaussures à son arrivée. Alors, récapitulons. Madame Fleming dissimule ses joues baignées de larmes sous du maquillage. Sa robe est confectionnée dans un tissu coûteux, ce qui ne la rend pas pratique pour le travail en extérieur. Ses chaussures ne montrent aucune trace de boue. Elle a donc dû les changer une fois arrivée à la boutique. Bien qu'elle essaie d'oublier son deuil en s'habillant de manière élégante, elle continue de porter une broche de deuil en souvenir de son défunt mari. Son regard fixe toujours... Un point à l'horizon révélant ainsi son détachement émotionnel. Ces éléments, une fois assemblés, suggèrent que Madame Fleming souffre encore de sa perte tragique. Donc, euh, ouais. Encore en deuil, bien sûr. Je veux dire, ça paraît. Là, tiens. Faudrait être stupide pour pas le voir. Mais après tout, qui sait? Oh non. Je mais One way or another. Attends, pourquoi là vient de me dire non, genre? Alors que clairement, ouais. Euh, oh, ok. Fait à partir d'ici, on peut sélectionner justement des preuves. Ok, fait qu'on peut lui fournir des preuves. Par exemple, celui-là. Celui-là, ça dit qu'on lui a dit les fleurs mortes dans la, vit la vitrine. Madame Fleming affirme qu'elle ne sait rien au sujet de ces fleurs mortes, mais elle espère que le bouquet est pour elle. Oh. Are you familiar ah. with Mr. Barnes? Yes. No, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy. So we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. Aha, madame! And seemed unsteady as he approached. But since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Ah Madame, elle veut baiser avec Monsieur Barnes. Ça explique tout. Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait me tuer moi d'abord Peut-être qu'elle, elle est jalouse de moi parce que peut-être que Monsieur Barnes est gay. Ah Vous avez pas pensé à ça hein? Et on fait cactus. Oh. 
Monsieur Barnes est amoureux. Monsieur Barnes aime Madame Fleming. Barnes a placé un bouquet de fleurs mortes dans sa vitrine afin d'attirer l'attention de Madame Fleming, une fleuriste. Il espère qu'elle viendra dans sa boutique pour lui donner quelques conseils d'arrosage où il pourrait simplement s'agir d'un symbole de son désespoir affectif. Barnes lui a offert de manière anonyme un cactus qu'il a commandé dans le catalogue sur son comptoir. Un choix discutable même s'il s'agit pour Barnes du symbole de son amour éternel, étant donné que le catalogue présente ce cactus comme étant immortel. Il s'agit aussi et surtout du cactus qui l'a fait tomber sur l'exemplaire du Strand devant le 222B, Baker Street. Il ne reste plus qu'à entendre toute l'histoire. Oh! Da -da -da. Pam -pam. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Mr. Barnes! Mr. Barnes! Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well. Ah, mais ouvre la porte de bord. En Le nouveau cactus de Madame Fleming, mon journal est désolé. Ouais. You ordered a cactus from the plant catalog and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller voilà. and more desirable. You are her secret admirer. Ah, il vient de tomber. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured, we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. Uh, all right, then. <coughs> so, you know what happened, then? Exactement. T'as pas essayé de nous tuer. C'est juste à mourir, monsieur. It was quite an awkward package. Heavy, too. And when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Ah, moi je t'aurais pardonné, mais pas lui. The post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Ah, oh, it's true. I am useless for this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. Bon, je trouve Sherlock Holmes assez méchant là avec ce qu'il dit là. Je veux dire, relax là, dude là. Cam Tainer, Sherlock Holmes, euh, je sais quoi faire. Vas-y, on va lui donner des conseils de séduction à notre ami M. Barnes. Vous allez voir. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the obtrusive signals and anonymous gifts and simply talk to the woman. Exact. The worst that can happen. She rejects you and you are freed from this endless purgatory. That Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. Voilà. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of the Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a to every magazine and newspaper in London. So see. you ought to be familiar with the concept of burying the lead. I Oh no, uh, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. Donne-moi tout ton argent. Tu dans uh, ta caisse. On obscure languages and translation and and uh, yes, yes, okay. Just give me the paper. Donc, on a résolu le mystère du journal manquant par monsieur Barnes. You know if there's any way I can make it up to you. Tell you what. Tomorrow's edition of the Strand is on me. Wow, trop gentil, monsieur. Merci pour un journal gratuit. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. Ouais, ça. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Hmm. Something you wish to say, Doctor? No. Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill applied, I see things that are not there. Yeah, exactly. Yes. It is London. There will always be burglaries. It doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you. Ouais, really une fun. affaire. Truly, indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? 
Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery in all the story to launch my writing career, but it's brilliant. Let's go. Let's go pour oh, notre première good. enquête. Well, his house is nearby. Come. Allons-y. Let's go, my boy. All right, il me fait encore signe. Vas-y, refais-moi signe encore. Ouais. Ça, c'est le manoir, non? Manoir de Stenwick. Is this hello, hello. Because of my altercation with Inspector Lockhart, did he put you up to this? Toi, t'es très laid. The inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. <coughs> Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. Professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles. <laughs> Ruffles. Très long. Decision, sir. Y a-t-il d'autres personnes disparues? Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Pourquoi il n'y a-t-il pas eu d'enquête? Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, murders, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Now, I must be off. Best of luck in your search. <laughs> you heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony. Then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Pouvez-vous décrire Kimi Hia? Tell me about Kimi Hia. He's foreign, a Maori, all the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen, and as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English. Never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. Comment ça t'as investi? C'est un esclave que t'as acheté, bro. What the fuck? When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. May I see your servant's bedroom? This shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. Mais ce qu'est-ce que euh, son serviteur est habité dans une cabane dans le jardin? Tu parles de... Je comprends pourquoi il s'enfuit, man. Tu penses que c'est une vie? Is there any reason Kimahia may have been well, in a cabin? He had all he could have wanted gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. De la salade à volonté, tu me niaises, bro. Est-ce que t'es sérieux, man? Did Kimahia make off? Je me serais enfui la première journée. Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No, no. I kept his wages in my safe for security. I take it this is the first time Kimahira has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility. For it was I who... <laughs> La sauvagerie! What the fuck? ...and to England in the first place. All right, Captain. I think I have what? to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Ouais, ok, fais, 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 fais ta plainte, bro. What the fuck, la sauvagerie? Il se croit où, lui? Alright, il m'a parlé d'une cabane dans les bois, là. Une cabane dans le jardin. On va aller, on va aller checker ça, mon chum. La cabane dans le jardin. Ia, ia, ho. Oh, mais qu'est-ce que tu sais que ça? Oh, oh. Oh, oh. C'est quoi? Chewing tobacco. Hum, mm, du tabac chiqué. Voici maintenant des traces de pas. Roughly size 11 with a worn out sole. These are a workman's boots. Ah, est-ce que ça se peut que ce soit lui, Jean Le petit monsieur qui s'enfuit Alors, qu'avons-nous ici Monsieur Alors, voici donc la belle cabane de notre ami que je me rappelle plus le nom. Je vois pas pourquoi il voudrait s'enfuir, hein. c'est un palais ici, c'est merveilleux, c'est beau. On a du couscous ici, je reconnais. Ah. Gars, c'est pas un sac de céréales, c'est un sac de couscous. Ok, crois pas Sherlock Holmes, crois-moi moi. Ok, croyez-moi moi. Ok, croyez-moi moi. 
C'est quoi ça Des plumes Ah. <rire> de la toile de jute C'est quoi de la toile de jute, bro These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Ah ah, je comprends. Alors le petit monsieur était énervé. Ça va Sherlock Holmes, tu jouais au foot ou j'ai pas compris. Mais ce qu'il n'y avait aucun air dans sa chambre, j'ai pas compris. Is this a tiny part? Hey! Or something else? C'est un beau graffiti ça, c'est beau. Ça. Pourquoi c'est extrêmement beau Watson, qu'est-ce que tu racontes C'est magnifique man. Ah ouais, ah ouais, le, le mec il mangeait des os là carrément. Ugh. Ah ouais, il mangeait que vraiment comme un sauvage. Hein. The ashes are long since cold. Eh c'est quoi ça A heavy chemical odor. Lend me your nose, doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid. Oh. It's an opcot. Oh. C'est un drogué! Kimihia, c'est un drogué, bro! Alors, retournons dans le passé! Ouais, le passé, le passé, c'est le présent, le passé! Alors, nous pouvons voir Kimihia prendre sa drogue. Ça, c'est quoi? C'est un truc pour mettre dans le nez, non? Pour nettoyer son nez? Vous l'avez dit? Je connais les trucs pour le nez! Qu'avons-nous derrière la cabane de Monsieur Kimihia Un tissu Mais qu'est-ce que ce tissu Oh, what the fuck Quelqu'un a essayé de buter Kimihia Non. Ah ah, qu'est-ce que c'est que ça Des jumelles Ok. Could it be Kimahir's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. The door to your garden has an interesting. Exactly. C'est quoi ta serrure, mon chum? Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimahir and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what, what? I tell you to do. Examine oh, the door. Oh, suspect. Oh, le petit monsieur c'est un suspect. Do you happen to know Kimahir's shoe size? I wouldn't have the foggiest, but I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to Voilà, ça c'est un homme de la nature. Ça. I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimahir's? Yes. I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it bien, ce promener nu. distracting. Moi j'aime bien. Has Kimahir ever indulged in tobacco? No, the man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimihir's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. Ah ah, donc c'est pas lui qui a fumé le tabac chiqué en arrière de bas. Oh. Oh. Donc Kimia a été enlevé en fait. Kimia a été enlevé. Uh -huh. Oh. Oh. Ouais, je vais aller de ça, ouais. Surveilling from afar, the intruder waited for a window. C'est sûr, c'est ça. C'est sûr. When Kimihir went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe oh. and blocked it with a cloth. Kimihir inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, Kimihir had the key in his shack. Remarkable. It makes total sense. Oh. Kimia a été enlevé! Fait que là, il faut aller parler avec euh, son maître, là, à Kimia, pour lui dire que Kimia s'est fait enlever et toutes ces choses-là. Wesh, monsieur! Quelqu'un a enlevé Kimia! 
t'inquiète, relax là. Euh, ok. Voilà. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest, or an attempt at poisoning. Cut to the chase, Mr. Holmes. I fear that someone may have spied upon Kimmy here. Likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time. Exactly. As there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it? Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, Kimmy here never leaves your oh, estate. Oh, where is Expect answers from you, Mr. Holmes, not questions. Where, where, where? I won't keep you in suspense any longer, Captain. Kimmy here was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep. He slipped a narcotic into Kimihir's brazier to make him sleep even more exactly. soundly. In order to carry a man as large as Kimihir, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know. Why haven't you found him yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already done so much. Every second you dawdle here, waiting for me to stroke your ego, is another second wasted. I'm not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Spare me the claptrap, boy, and go and fetch my servant. Eh, tu te crois pour qui, toi, là? Ouais, comment m'avez-vous appelé, là? Truly, there is no better evidence of a man's nature than the way he treats those who help him. And you, sir, are a brute. Exact in brute. The cruelty of your ignorance about the Maori people. Your selfish attitude to a man's kidnapping. Exact. Uh, the point is, Captain, we're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door, and we need a key to follow his trail. No, Watson, did we share that? should have led with that. Mais je t'ai demandé tout à l'heure, connard. Your return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. Vas-y toi, je te jure, voilà, je vais t'arrêter hein. Bon, là on a la clé. On peut y aller. Mon chum, et poursuivons le ravisseur. Où est-il allé Est-ce toi la mouette Du moins, qu'est-ce que tu as vu la mouette Eh, hey, pourquoi tu te sens le le tout de bras là Eh la la mouette, elle s'est sentie le de... Regarde. What the fuck <rire> Aha avant nous ici du caca de cheval miam miam ouais oh cigarette c'est pas bien fumé voilà et il a perdu je pense son portefeuille hein. c'est un portefeuille ça non Oh, on a un nom. Roy Solsby. Would that be the name of our man? Roy Solsby. C'est quoi ça? A strange substance. I have my suspicions based on the color and consistency. La drogue. Do you care to hazard a guess, doctor? Well, it's odorless, but from the way it absorbs water, I'd say. Oh. Ça va être. Voilà, alors donc notre voleur est bienvenu ici. Wheels picked up grass along the way. Him and his cart, I gather. Et on a trouvé là une corde. Sturdy rope, professionally tied in a Portuguese bowline. This knot is often used by sailors to create a boatswain's chair. Super. Scène d'enquête terminée. Ouais. On a trouvé tous les preuves. Concernant notre ralisseur, uh -huh. maintenant c'est le temps de déduire l'enquête. Oh! Kimi a été enlevé par un marin! Le ralisseur est un marin, un nœud bien particulier, une longue vue et les empreintes de bottes d'ouvriers. Tous ces indices ne peuvent mener qu'à une seule conclusion. Le ralisseur de Kimi est un marin! Oh! La piste de Kimia mène au port de Londres. Nous savons à présent que le ravisseur de Kimia est probablement un marin, que son portefeuille porte des résidus de salpêtre et qu'il y a récemment eu un accident au salpêtre dans tout le port de Londres. 
tous les indices pointent dans une direction. Si nous voulons retrouver Kimia, nous devons nous rendre au port de Londres. Il n'y a pas de temps à perdre. Il est vital que nous prenions une calèche pour le port immédiatement. Allons à la recherche de Kimia! The strand proved not so useless after all. The saltpeter accident, Doctor, do you recall? The port of London, of course. The footwear, the spyglass. Indeed, we shall need to take a cab there. Allons-y sans plus tarder, messieurs, dames. Et sur ce, pour moi, je vais terminer la première vidéo du Let's Play pour Sherlock Holmes. The Awakening. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de like. Ça m'aide au niveau de l'algorithme sur YouTube. Partagez à toute votre famille. Et on se revoit pour le deuxième Let's Play de Sherlock Holmes Awakening. Peace.